మీకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు ఇరవై ఒకటిన ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ లతికం చెరువు వద్ద ఆందోళన ఇసుక త్రవ్వకాలను అడ్డుకున్న రైతులు మితిమీరిన వేగం ప్రాణానికి మూపంటున్న సిఏ శ్రీనివాసులు బస్సు బైకు డి ముగ్గురికి గాయాలు వార్తలను వివరాలు తేదీన సోమవారం చిత్తూరు కలెక్టరేట్ లో ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమం ఉదయం పది నుంచి ఒంటి గంట వరకు కలెక్టరేట్ లోని నూతన సమావేశపు మందిరం నందు నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ ఆదివారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా అధికారులు తప్పకుండా హాజరు కావాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు దీంతో పాటు నియోజకవర్గ మండల స్థాయిలో జరిగే ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో నియోజకవర్గ మండల స్థాయి అధికారులందరూ విధిగా హాజరు కావాలని ఆదేశించారు ప్రతి ఊరి ప్రగతికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిందని నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ చెల్ల రామచంద్రారెడ్డి తెలిపారు ఆదివారం పుంగనూరు నియోజకవర్గం పులిచర్ల మండలం అయ్యవాండ్లపల్లిలో నిర్వహించిన పల్లె పండుగ కార్యక్రమంలో చెల్ల రామచంద్రారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కాగా కూటమి నేతలు అధికారులు సాదర స్వాగతం పలికారు తర్వాత అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజ చేసి శంకుస్థాపనలు చేశారు నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గ్రామంలో సిమెంట్ రోడ్ల నిర్మాణం ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తోందన్నారు రానున్న ఐదు ఏళ్లలో పారిశుద్ధ్యం త్రాగునీటి వసతి రహదారుల నిర్మాణ పనులు ప్రతి గ్రామానికి కల్పిస్తామన్నారు తర్వాత ప్రజలను ఆత్మీయంగా పలకరిస్తూ వారి సమస్యల్ని అడిగి తెలుసుకుని పరిష్కారానికి అధికారులకు సూచించారు తమిళ ఇసుక చాలు ఇకనైనా మా చెరువులను వదిలేయండి అంటూ రైతులు ఆందోళన చేపట్టారు నియోజకవర్గం చౌడేపల్లి మండలంలోని లద్దిగం గ్రామ చెరువులో జరుగుతున్న ఇసుక త్రవ్వకాలను రైతులు ఆదివారం అడ్డుకున్నారు 
లతిగం బండ్లపల్లి అంగతోటపల్లి కొత్తూరు ఏతూరు నల్లూరు పల్లి తిన్నపల్లి పుదిపట్ల గ్రామాలకు చెందిన రైతులు ఆందోళనకు దిగారు ఇసుక కోసం వచ్చిన వాహనాలను నిలువరించారు త్రవ్వకాలను అడ్డుకున్నారు చెరువులోని ఇసుకను రాత్రింబవళ్లు తరలిస్తూ ఉంటే చెరువులో నీరు నిల్వలు తగ్గిపోయి పంట పొలాలు దెబ్బ తింటాయని అంటున్నారు అదేవిధంగా చెరువంతా యంత్రాల సహాయంతో పెద్ద పెద్ద గోతులతో ప్రమాదకరంగా చేశారని ఇకపై ఈ విధంగా జరిగితే సహించేది లేదంటూ గ్రామాల రైతులు ఆందోళనకు దిగారు మనల్ని ఎత్తకూడదు అని చెప్తా ఉన్నాము అంతకు మించి ఎత్తితే రోడ్లో మనిషి ఉంటాడు అప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడు ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోమా మన గౌరవం ఉండదు ఎప్పుడున్నారు నెల నుంచి ఎత్తుతా ఉన్నారు మేము రైతులు మాకేమి తెలియదు మాట్లాడేది రాదు మా మేము చాలా పూర్వ క్యాండిడేట్లు సేద్యం తప్పితే మాకు వేరే ఆధారం లేదు మేము ఏడు ఊర్లో ఉన్నారు ఈ చెరువు కింద ఆయకట్టుదారులు ఈ చెరువు వచ్చి ఏడు వందల ఎనభై ఎకరాలు ఉంది పది మూట్ల లోతు రిచ్చులు తీసినారు నాలుగు రిచ్చులు తీసినారు వచ్చిన నీళ్ళంతా మొత్తం ఆడ ఓడుస్తూ ఉన్నాయి బయట రావడం చెరువు చెరులేక పోవడం లేదు పంటలో ఆవులు ఆవులు కానీ మనుషులు కానీ దాంట్లో పడితే బయట వచ్చే మార్గాలు లేవు మేము చాలా హీన పరిస్థితిలో ఉన్నాం మేము ఏమీ తెలియని రైతులు మేము పొడుగు రైతులు పట్ట దశలో ఉంది ఏమిటికి పని రాకుండా అయిపోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మేము వర్షం పడతా వర్షం వర్షం పడితే మేము బతుకు మాకు వేరే ఆధారం లేదు చెరువులో నీళ్లు రావాల మేము బతకాలా చెరువుకే గెండి కొడితే మేమేమి చేయలేము కదా కాదు అవి అడ్డం కూడా పెట్టేసినారు వంకలకు కూడా అడ్డం పోసేసినారు ట్రాక్టర్ వచ్చి రెండు వేల రూపాయలు పద్నాలుగు వేల రూపాయలు ఇట ట్రిప్పర్ లోడు ఈ మాదిరి వాళ్ళు లూటీ చేస్తున్నారు మూడు మూడున్నర నెల నుంటి నూరు నూట ఇరవై రోజుల నుంచి ఇదే పని కలెక్టర్ గారికి మీ పత్రికా విలేకరులు మా రైతులు పాపము ఏమి తెలియని మూర్ఖులు మేము ఏదో వచ్చినాము అట్లా అడ్డం పడినాము ఆపినారు మీ దయతో మాకు అందరికి తెలియజేయాలని మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం న్యాయం చేయాల ఇప్పుడు తీసిండే గుంతలు కూడా మాకు సదరం చేయాల కంప్లీట్ గా విలేకరుల తరపున చేపించుకొని మేము మాకు నాయకులు కలెక్టర్ కానీ ఎంఆర్ఓ గారు కానీ వీరంతా మన్నించి ఎండిఓ కానీ వీళ్ళంతా మన్నించి అంతా సదరం చేసి మమ్మల్ని అనాథులు చేయకుండా చేయాలని కోరుకుంటాం రేపు వచ్చి చూసి మీరు వచ్చి చూసి దయచేసి వచ్చి చూడ కలెక్టర్ కానీ మేము ఈ రోజు కానీ దీన్ని ఇట్లే వదిలేస్తే కాదు రేపు దన్నా కూడా కూర్చుంటా ఉన్నాము మాకు పర్మిషన్ కూడా ఇప్పించాలని కోరుకుంటున్నాం ఈయనే రోడ్లోనే కూర్చొని వస్తాము లేదా ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కార్డు కూర్చోమంటే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కార్డు కూర్చుంటాము ప్రియమైన ప్రపంచ యవన సమాజానికి పుంగునూరు పట్టణ సిఎస్ఐ హటన్ మెమోరియల్ సంఘం తరఫున ప్రత్యేకంగా ఈ దినాన యవన దినోత్సవాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ యంగ్ హటన్ ఆ సమాజం తరఫున మీ అందరికీ శుభాలను తెలియజేస్తున్నాం దేవుని యొక్క వాక్యమైన బైబుల్ గ్రంథంలో యవన దశ ప్రాముఖ్యమైనదని యవన దశలోనే యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడిగా తన జీవితాన్ని మానవ సేవ కొరకై మానవ మానవ జాతి యొక్క విమోచన కొరకై ఆయన తన జీవితాన్ని సిలువలో త్యాగం చేసి మానవ జాతి అంతటిని కూడా విడిపించాడు అలా ఉన్న యవన బిడ్డలందరూ కూడా మీ యవన దశలోనే మీ జీవితాలను అర్థవంతమైన జీవిత విధానానికి తీసుకొని రాగలిగి దేవుని యొక్క వాక్యములో మీ జీవితాలను గురించిన అర్థాన్ని తెలుసుకొని శోధనలు చెడు అలవాట్లు 
దురాల వాట్లు చెడు స్నేహాలు వీటన్నిటికీ కూడా తావివ్వకుండా మీ తల్లిదండ్రులకు లోబడి మీ యొక్క పెద్దలను గౌరవించి మీకు ఇవ్వబడినటువంటి బాధ్యతలను చక్కగా నెరవేర్చి భావి భారత పౌరులుగా మీరు లోకములో అనేకులకు దీవనకరంగా ఉండాలని మా యవన సమాజం అంతటి తరఫున యేసుక్రీస్తు నామమును మీకు తెలియజేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక తుఫాన ప్రభావంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు మరియు నగరాల్లో వర్షం విస్తారంగా కురవడంతో టమాటా పంట దెబ్బతింది పుంగనూరు మదనపల్లి పలమనేరు పరిసరాల్లో పంట అక్కడక్కడ దర్శనమిస్తోంది దీంతో రెండు రోజులుగా టొమాటో ధరలు పాక్షికంగా పెరిగాయి పుంగనూరు వ్యవసాయ మార్కెట్లో ఆదివారం పదహైదు కిలోల టొమాటో పెట్టే గరిష్ట ధర ఆరు వందల అరవై రూపాయలు పలికింది కనిష్ట ధర ఐదు వందల ఇరవై నుంచి రెండు వందల రూపాయల వరకు విక్రయాలు జరిగాయి వర్షాలతో టొమాటో తీవ్ర నష్టాలు చవిచూడగా మెట్ట ప్రాంతాల్లోని టొమాటో పొలాల్లో ఓ మోస్తరుగా పంట పండింది మైనాళ్లు ద్విచక్ర వాహనాలు నడిపితే బాధ్యులపై చర్యలు తప్పవని పుంగనూరు సిఐ శ్రీనివాసులు హెచ్చరించా ఆయన కేసిటీవీతో మాట్లాడుతూ యువత రోడ్డు భద్రతా ప్రమాదాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు మితి మీరిన వేగం ప్రాణానికి ముప్పన్నారు చోదకులు మద్యం సేవించి వాహనాలను నడిపితే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు ముఖ్యంగా ద్విచక్ర చోదకులు హెల్మెట్ తప్పనిసరిగా ధరించాలని సూచించారు నియమాలు పాటించని పరిస్థితుల్లో శిక్షలు తప్పవని హెచ్చరించారు పుంగనూరు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఆ మైనర్ డ్రైవింగ్ అనేది చాలా డేంజరస్ తట్టు హెల్మెట్ లేకుండా డ్రైవ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగినా ఇతరులకు ఏదైనా జరిగినా వాళ్ళ తం తల్లిదండ్రులు జైలు పోవాల్సింది వస్తుంది దయచేసి మీ పిల్లలకు మీరు బళ్ళు ఇవ్వద్దు మైనర్ పిల్లలకు అట్లే మీరు కూడా హెల్మెట్ ధరించి మాత్రమే రండి సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ త్రిబుల్ రైడింగ్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము అలో చేయడం లేదు అది ఇప్పుడే మేము మొదలుపెట్టి దాన్ని సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ హెచ్చరించినాం కొంతవరకు ఇంపోజ్ చేసినాం ఇప్పటి నుంచి ఇంకా మేము దాని మీద స్ట్రిక్ట్గా చేస్తాం దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకొని మాకు సహకరించగలరని కోరుతున్నాం హెల్మెట్ లేకుండా ఏదో ప్రమాదవశాత్తు కింద పడితే ఇమ్మీడియట్గా హెడ్ ఇంజరీ అయిందంటే ఆ హెడ్ ఇంజరీ ప్రాణాపాయానికి దారి తీయచ్చు కాబట్టి ఇది ఒక శిరస్త్రాణం తలకు ఒకవేళ పొరపాటున కింద పడిన లేదంటే ఇంకేదైనా కొట్టుకున్నా కూడా అది రక్షణ కవచాలా పనిచేస్తుంది మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ అది ఎందుకులే ఏమవుతుందిలే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికే కదా అనే ఉద్దేశంతో మీరు దాన్ని విస్మరిస్తూ ఉండొచ్చు దయచేసి అటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చుకోవద్దు మీ ద్వారా మీ మీద ఆధారపడి ఉండే కుటుంబ సభ్యులను రోడ్డును పడేయద్దు మీరు ఆసుపత్రి పాలైనా లేదా మరణానికి దారి తీసినా మీ మీద ఆధారపడి ఉండే మొత్తం కుటుంబ సభ్యులంతా 
విచ్ఛిన్నమైపోయి అప్పులు పాలైపోయి రోడ్డును పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దయచేసి మరొకసారి కొమ్మనూరు పోలీసులని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం దయచేసి మీరు సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ కానీ ట్రిపుల్ రైడింగ్ కానీ హెల్మెట్ లేకుండా డ్రైవ్ చేయడం కానీ అనేది చేయొద్దని చెప్పని మా మనవి కొంగనూరు ప్రజలకు మరో విజ్ఞప్తి ఏమంటే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ త్రాగి త్రాగి ఆ మైకంలోనే టూ వీలర్ తోలడం అనేది చాలా ప్రమాదం ఇది అతనికే కాకుండా దారిని పోయే సామాన్యులకు మాత్రం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది వాళ్ళని తగిలించినా కూడా వాళ్ళు రోడ్డు మీద పడిపోవడం వాళ్ళకి ఇంజురీస్ కావడం జరుగుతుంది అది ఇంకా దుర్భరమైన పరిస్థితి చేయ నేరానికి శిక్ష అనుభవించే పరిస్థితి వస్తున్నది ఈ విషయాన్ని కూడా మేము కేసీ టీవీ ద్వారా కొంగనూరు ప్రజలకు తెలియజేసుకుంటున్నాం విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాం ధన్యవాదాలు ఘాట్ రోడ్లో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ఘాట్ రోడ్డులో పదహైదో మలుపు వద్ద కారు దోసుకెళ్లి పిట్ట గోడను ఢీకొంది ఈ ప్రమాదంలో భక్తులకు స్వల్పంగా గాయాలయ్యాయి తమిళనాడు తిరువల్లూరుకు చెందిన వారిగా చెబుతున్నారు సమాచారం అందుకున్న పోలీస్ విజిలెన్స్ అధికారులు భక్తులను రుయా హాస్పిటల్ కు తరలించారు ఆర్టీసీ బస్సు ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ముగ్గురు గాయపడ్డారు స్థానికుల కథనం మేరకు పొంగనూరు మండలం బీబగానపల్లి శ్రీకృష్ణ దేవరాయల విగ్రహం సమీపంలో ఆదివారం ప్రమాదం జరిగింది మందనపల్లి నుండి పుంగనూరు వైపు వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు అదే సమయంలో రోడ్డు దాటేందుకు ద్విచక్ర వాహనదారులు ప్రయత్నించడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది గాయపడిన ద్విచక్ర వాహనదారులను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేయగా భగత్సింగ్ కాలనీకి చెందిన ధనుష్ కుమార్ మనీష్ గౌడ్ ప్రవీణ్ కుమార్లుగా తెలిసింది తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనార్థం ఆదివారం ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో విశ్వ మూవీ బృందం స్వామివారిని దర్శించుకున్న వీరిలో దర్శకుడు శ్రీను వైట్ల సినీ నటుడు శ్రీకాంత్ సినీ నిర్మాతలు తదితరులు స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు దర్శన అనంతరం వీరికి ఆలయ రంగనాయకుల మండపంలో టీటీడీ అధికారులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు సారు మీరు ఒక్కసారిగా వస్తే ఒక వారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ మేము రావడం స్వామి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అలాగే ఈరోజు మా డైరెక్టర్ శ్రీను వైఖరి గారు కూడా వచ్చారు విశ్వం సినిమా మంచి విజయం సాధించినందుకు వీళ్ళు కూడా ఇక్కడ కలవడం జరిగింది మీ అందరికి ఆల్ ద బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ గోపి గోపి రావాల్సింది గోపి రాలేదు ఆయన కోసం నేను ఉన్నాను అనుకుంటే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నెక్స్ట్ గేమ్ చేంజర్ రిలీజ్ అవ్వదు పండక్కి సంక్రాంతికి రామ్ చరణ్ గారి హీరో అలాగే నెక్స్ట్ కళ్యాణ్ రామ్తో ఒకటి ఫిలిం సాయి ధరం తేజ్తో ఒకటి నేను ఒక హీరోగా చేశాను ఒక సినిమా షాపర్ ప్రస్తుతానికి ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ అయ్యి దేవరాజ్ సినిమాని సక్సెస్ చేసినందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ దాంట్లో కూడా నేను పాట అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే సినిమాలు ఒక సినిమాలు హిట్ అవుతుంటే చాలామంది దాని మీద ఇది అవుతారు ప్రతి సినిమా హిట్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను చాంపియన్ అని 
అశ్వినీదత్ గారిది స్వప్న కూడా జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి ఆ షెడ్యూల్స్లో ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నారు అందుకే రాలే ల్యాప్టాప్ కూడా వచ్చేవాడు ఇంకా ఇంకా నెక్స్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళ జమీన స్టార్ట్ అవుతుంది కదా వాళ్ళకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను అందరికి నమస్కారం అండి నేను ఎప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోవడం నాకు నా అలవాటు ఆ సినిమా టైం ఏదో టైంలో ఖచ్చితంగా వస్తూ ఉంటాను ఈసారి ఈ సినిమాని ఎంత పెద్ద సక్సెస్ చేసిన అందుకు ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవడానికి రావడం జరిగింది చాలా సంతోషంగా ఉంది విశ్వ ఎంత ఎంజాయ్ చేసినందుకు అంటే దానికి శ్రీకాంత్ కూడా ఇదే టైంలో రావడం తను కూడా ఆ సినిమా చూసి చాలా బాగా నచ్చిందని చెప్పడం తను కూడా విష్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ సినిమాని ఎంత పెద్ద హిట్ చేసిన ప్రేక్షకులకు ముందుగా కృతజ్ఞతలు అలాగే దీని అందరికీ కారణమైన ఆ వెంకటేశ్వర స్వామికి నేను ఎల్లప్పుడు రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఓం నమో వెంకటేశ్వ విశ్వం సినిమాని అంత విజయవంతం చేసిన ప్రేక్షకులందరికీ కృతజ్ఞతలు అండి థ్యాంక్ యూ సుని గారు ఫర్ గివింగ్ ఎ గుడ్ హిట్ అండ్ ఫస్ట్ హిట్ ఫర్ అండ్ ఇదే సందర్భంలో శ్రీకాంత్ గారికి అలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇరవై ఒకటిన ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ లతికం చెరువు వద్ద ఆందోళన ఇసుక త్రవ్వకాలను అడ్డుకున్న రైతులు మితి మీరిన వేగం ప్రాణానికి మూపంటున్న సిఏ శ్రీనివాసులు బస్సు బైకు డి ముగ్గురికి గాయాలు తిరిగి కేసీటీవీ వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అందరికోసం నమస్కారం